আনবর রহমতুল্লাহ আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো এলামুল মুআক্কিল কিতাবের মধ্যে আছে ইবনু কাইমাল জাউজিয়া বলেন ইমাম আহমদ কে প্রশ্ন করা হলো ফাকিহ কে তারপরে বলতেছেন এটা কেউ যদি এক লোক হাদিসের হাফিজ হয় সে কি ফাকিহ হবে বললেন না হবে না দুই লোক হবে না তিন লোক হবে না চার লোক বলেন হ্যাঁ চার লোক যদি হয় তাইলে ফাকিহ বলা যায় তাই লোক বলেন হ্যাঁ চার লোক যদি হয় তাইলে ফাকিহ বলা যায় তাই কমপক্ষে মিনিমাম মিনিমাম চার লক্ষ হাদিসের হাফিজ ছিলেন আবু হানিফা রহমতুল্লাহি দিন <tries> وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل كان زهوقا সম্মানিত প্রিয় দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী আপনাদের সম্মুখে যে বিষয় আজকে আলোকপাত করার ইচ্ছা পোষণ করেছি সেটি হচ্ছে আইনুরদা সাহেবের মিথ্যাচার এবং মূল বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া তার সঙ্গে সঙ্গে ইমাম আবু হানিফা রহমাহ সংক্রান্ত একটি বিষয় তার পূর্বে দু একটি কথা আনুরুদা সাহেব ক্রমশ আরুল হাজিদের উপরে মিথ্যাচার করেই চলেছেন রমাদান মাসে আমি তার একটা ভিডিওর জবাব দিয়েছিলাম যেটা তিনি রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম থেকে কুড়ি লাখ আত্মার অভিহ প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন জুজুদ্দা সিমিনাল মাসিহাতুল বাগদাদিয়া থেকে আমি সেটাকে জাল বা মৌদুর প্রমাণ করেছি আনুরুদা সাহেব এখন পর্যন্ত সেটা জব দিতে পারেননি তিনি জালকে সহি বলে জাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন আমি সেটাকে জাল হিসাবে প্রমাণ করেছি দ্বিতীয় নাম্বার যে বিষয় আলোকপাত করেছিলাম সেটা হচ্ছে মিফতাহুল জান্নাতি সলাহ নামা হচ্ছে জান্নাতের চাবি এই হাদিসটাকে তিনি সহি লেবাইনি বলেছিলেন আর আমি প্রমাণ করেছি কিন্তু আনুরদা সাহেব সেই বিষয়টাকে অন্যদিকে এড়িয়ে গিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে যখন ধরা খেয়েছেন মূল বিষয় এড়িয়ে গিয়ে অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছেন একটি হাস্যকর বিষয় হচ্ছে মিফতাহুল জান্নাতি সলা সোনা তিরমিজি হাদিস নাম্বার চার এই হাদিসটা আমি লড়াই বলেছি আমি প্রমাণ করেছি আনুরুদা সাহেব বলেছেন যে মাঝারি সাহেব যদি একটু প্রয়াস করেন চেষ্টা করেন তাহলে সাহিহ লেহি কে বলেছেন এটা পেয়ে যাবেন আর যদি না পান তাহলে তিনি স্যারেন্ডার হবেন স্যারেন্ডার করবেন আমি বলে দেব এটা হচ্ছে তার চরমত ধৃষ্টতা মূর্খতা সাহিহ লেহি তিনি বলেছেন আমি কেন দেখতে যাব সেটা আমি কেন প্রমাণ করতে যাব আমি দয়াই প্রমাণ করেছি তিনি সাহিহ লেবাইরি প্রমাণ করবেন যদি প্রমাণ না করতে পারেন তাহলে তিনি স্যারেন্ডার হবেন আত্মসমর্পণ করবেন যা আমার ভুল হয়ে গিয়েছে সাহিহ লেবাইরি বলেছিলাম দয়াই ফাদিসকে সুতরাং তিনি যদি যদি সাহিহ লেবাইরি প্রমাণ না করতে পারেন তাহলে অবশ্যই আত্মসমর্পণ করবেন আমাদের দরজা তার জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত রয়েছে খোলা রয়েছে আজকে একটি বিষয়ে 
শেখ আইনুরুদা সাহেবের কাছে আমার চ্যালেঞ্জ কেয়ামত পর্যন্ত কেয়ামতের সকাল পর্যন্ত তিনি একটি ভিডিওতে বলেছেন ইমাম আবু হানিফা রহমাউল্লাহ সম্পর্কে যে ইলামুল মুয়াক্কিন আন রব্বিল আলামিন এই গ্রন্থ থেকে একটি কথা তিনি কোট করেছেন আর সেটা হচ্ছে অকালা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ হিবনিল মোনাদি সামিদ রাজুলান এস আল আহমদা ইদা হাফিদ রাজুল মিয়াত আলফি হাদিস ইয়াকুন ফাকিহান কমপক্ষে মিনিমাম মিনিমাম চার লক্ষ হাদিসের হাফিজ ছিলেন আবু হানিফা রহমতুল্লাহ প্রথম খন্ড ছত্রিশ পৃষ্ঠা মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনুল মুনাদি তিনি বলছেন আমি এক ব্যক্তিকে আহমদ ইবন হাম্বালকে প্রশ্ন করতে শুনলাম ইদা হাফিদ আর রাজুলু মিয়া তালফি হাদিয়েছিন একুন ফাকিহান কোন ব্যক্তি যখন এক লাখ হাদিসের হাফেজ হবে বা এক লাখ হাদিস মুখস্ত করবে তখন কি সে ব্যক্তি ফাঁকি হবে পালালা আহমদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ বললেন না এক লাখ হাদিসের হাফে চলে সে ব্যক্তি ফাঁকি হবে না পালা সেই ব্যক্তি বললেন ফামিয়াতাই আলফিন দুই লাখ হাদিসের হাফে যদি হয় তাহলে কি সেই ব্যক্তি ফাঁকি হবে পালালা আহমদ উবন হাম্বাল বললেন না পালা সেই ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করলেন ফামিয়াতে আলফিন তিন লক্ষ যদি হাদিসের হাফিজ হয় তাহলে কি সেই ব্যক্তি ফাঁকি হবে সমর্থন করলেন যে হ্যাঁ এত এবারে সে ফাঁকি হবে মানে চার লক্ষ মিনিমাম হাদিসের হাফেজ হতে হবে তাহলে সেই ব্যক্তি ফাঁকি হবে আর আমরা সকলে অবগত এটা সর্বজন বিদিত যে ইমা আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ একজন ফাঁকি ছিলেন আহমদ উবন হাম্বাল রহমাহুল্লাহ এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে একজন ব্যক্তিকে কাউকে ফাঁকি হওয়ার জন্য চার লক্ষ হাদিসের হাফে যেতে হবে আর এটাকে কেন্দ্র করে শেখ আইনুল হুদা সাহেব তিনি বলেছেন যে মিনিমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ চার লক্ষ হাদিস মুখস্ত ছিল তিনি মিনিমাম চার লক্ষ হাদিসের হাফেজ আমি আনুরুদা সাহেবকে বলবো তুই আমাদের সকাল পর্যন্ত মিনিমাম ম্যাক্সিমামটা আমাকে দেখাতে হবে না আপনি আসমা রেজালের যে কোনো একটি গ্রন্থ থেকে প্রমাণ করুন যে ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহর চার লক্ষ হাদিস মুখস্ত ছিল মিনিমাম ম্যাক্সিমাম আমি যাচ্ছি না আধিক্য তার দিকে যাচ্ছি না নিম্নের দিকে আমি আছি চার লক্ষ হাদিসের হাফেজ মিনিমাম ইমাম আবু হানিফা এটা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে কোনো আসমরে যার গ্রন্থ থেকে চার লক্ষটা মিনিমাম চার লক্ষ যদি না পারেন তিন লক্ষ প্রমাণ করবেন তিন লক্ষ যদি প্রমাণ না করতে পারেন দুই লক্ষ দুই লক্ষ যদি প্রমাণ না করতে পারেন এক লক্ষ এক লক্ষ হাদিসের হাফেজ ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ ছিলেন এটা আপনি প্রমাণ করবেন তাহলে যথেষ্ট হবে কোনো অসুবিধা নেই আপনি বলেছেন মিনিমাম চার লক্ষ হাদিসের হাফেজ ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ ছিলেন তা আপনি আসমা রেজালের যে কোনো একটি গ্রন্থ থেকে প্রমাণ করবেন যদি প্রমাণ না করতে পারেন 
তাহলে আপনি এটা প্রমাণ করলেন যে ইমাম আবু হানিফা ফাঁকি ছিলেন না এই উক্তি থেকে আপনার প্রমাণিত হচ্ছে আপনার কথা দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে আবু হানিফার এই কথা দিয়ে ইমাম আহমদুর রহমানের এই কথা দিয়ে আপনি প্রমাণ করেছেন যে ফাঁকি হওয়ার জন্য মিনিমাম চার লক্ষ হাদিসের হাফেজ হতে হবে চার লক্ষ হাদিসের হাফেজ তাহলে আপনাকে এটা প্রমাণ করতে হবে যে ইমাম আবু হানিফা রাহেবাহুল্লাহ মিনিমাম চার লক্ষ হাদিস মুখস্ত ছিল এটা যদি আপনি প্রমাণ না করতে পারেন তাহলে আপনি এটা প্রমাণ করলেন যে আবু হানিফা ফাঁকি ছিলেন না আমরা সকলে অবগত যে ইমাম আবু হানিফা রাহেমাহুল্লাহ ফাঁকি ছিলেন যদি চার লক্ষ হাদিসের হাফেজ এটা আপনি প্রমাণ না করতে পারেন তাহলে আপনি আত্মসমর্পণ করবেন স্যারেন্ডার হবেন এই কথা দিয়ে যে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ফাঁকি ছিলেন না কারণ আপনি প্রমাণ করলেন যদি চার লক্ষ হাদিসের হাফেজ আপনি প্রমাণ না করতে পারেন যে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ চার লক্ষ হাদিসের হাফেজ ছিলেন এটা যদি প্রমাণ না করতে পারেন তাহলে এটা প্রমাণিত হচ্ছে আপনার কথার দ্বারাই যে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ফাঁকি ছিলেন না এটা কত বড় ধৃষ্টতা আপনার এই দলিল থেকে কিন্তু প্রমাণিত হচ্ছে চার লক্ষ হাদিসের মিনিমাম হাফেজ ম্যাক্সিমাম নয় আপনাকে প্রমাণ করতে হবে পিয়ামতের সকাল পর্যন্ত সময় থাকলো আসমাউর জালের যে কোনো গ্রন্থ থেকে আপনি যে কোনো গ্রন্থ থেকে সই সূত্রে আমার তো মনে হয় জয়ীব জাল যে কোনো সূত্রে প্রমাণ নেই যদি আপনার জানা থাকে আপনি প্রমাণ করবেন ইমাম আবু হানিফ রহমাল্লাহ চার লক্ষ হাদিস মুখস্ত ছিল বা চার লক্ষ হাদিসের হাফেজ ছিলেন এটা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহমাল্লাহ ফাঁকি হিসাবে পরিগণিত হবেন নচেত ইমাম আবু হানিফা ফাঁকি হিসাবে ফাঁকির লিস্ট থেকে ফাঁকির যেটা আপনার লিস্ট রয়েছে সেখান থেকে বাদ পড়ে যাবে আপনার কথা দ্বারা সুতরাং আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ শেখ আনুরোধা সাহেব আপনি এটা প্রমাণ করবেন আহমদ হাম্বারের কথা আপনি দলিল দিয়েছেন যে চার লক্ষ মিনিমাম হাদিসের হাফিস হতে হবে তাহলে মোটামুটি চলবে তাহলে সে ফাঁকি তাহলে সেই ব্যক্তি ফাঁকি তাহলে আপনার কথা যে চার লক্ষ মিনিমাম হাদিসের হাফিস ছিল না ইমাম আবু হানিফা রাহমাহ আপনাকে এটা প্রমাণ করতে হবে দুটো বিষয় আপনি প্রমাণ করতে পারেননি তার আমি সংক্রান্ত আমি জাল প্রমাণ করেছি আর জান্নাত সলাদ জান্নাতের চাবি এটাও আমি জয় প্রমাণ করেছি আপনি ওটাকে সহি প্রমাণ করবেন জালটাকে যা আমি ভিডিও দিয়েছি আর যেটা দয় প্রমাণ করেছি সোনার তিরমি হাদিস নম্বর চার আপনি সেটাকে সহিলি গাইরিহি প্রমাণ করবেন এটা আপনার দায়িত্ব আর এখানে আরও একটা দায়িত্ব পড়ে গেল আপনার উপরে তুই আমাদের সকাল পর্যন্ত সময় থাকলো ইমাম আবু হানিফা রাহেমাহুল্লাহর চার লক্ষ হাদিস মুখস্ত ছিল বা চার লক্ষ হাদিসের হাফেজ ছিলেন তিনি এটা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে আশা করি আমরা সকলে অবগত আল্লাহ তালা আমাদের সকল মুসলিম ভাইকে হেফাজত করুন এবং আইনুদা সাহেবের মিথ্যাচার ধৃষ্টতা জালিয়াতি এ থেকে মুসলিম উম্মাকে হেফাজত করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে পৃথিবীর সকল মুসলিমকে একতাবদ্ধ হওয়ার এবং অত্যাচারী ব্যক্তিদের হাত থেকে অত্যাচারিত হওয়া থেকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করুন সকল আল্লাহ আমিন আল্লাহ তালা আইনুদা সাহেবকে সঠিক জ্ঞান দান করুন এবং জাতির সামনে সহিকে সহিব জহিবকে জহিব জালকে জাল উপস্থাপন করা তৌবিক প্রদান করেন সকল আল্লাহ আমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরকাত شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد